Hello, everyone. Hello. Hello. Nice to yeah. see you all everywhere. Everyone here Hello. in the class. Hi. Buenas I noches. see. Buenas noches. Good evening. I see just a few people. Just give me a moment. Vamos a ver escribirle los demás acá. Que se me alegren y vengan a clases. Okay, so we're gonna go here, right? We already sent them the notification and I am going to call the attendance first. Vamos a pasar la asistencia. So please pay attention. I have two people here, David Escalante y Galaxy A71, que no tienen su nombre completo. No sabemos quién es Galaxy A71. Hello, teacher. Hello, no, no, no. Okay. Oh. So please change it. Antes que pase la asistencia, cámbienlo. Galaxy A71 también, por favor. No, es que creo que yo lo puse, es que no me daba en la computadora, entonces lo puse en el teléfono, pero ahora lo cancelo. Ah, ok, ok, ok. Es usted misma. Sí. Yo misma. Ok, ok. That's cool, that's cool. Ok, solo déjeme... Esperamos a David. Jorge Alexander Valencia tiene otro apellido. Póngale, ¿cuál es otro apellido? ¿Cuál? Fernández. 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 Sí, ya te lo pongo. Ok. Ok, ok. David se acordó cómo cambiarlo. Vaya a ser participantes. Ya no le aparece, Tiche. No, ya no. No, vaya. Vaya a participantes, escoge su nombre y ahí donde dice más, le da la opción. Okay. Vamos acá, vamos a comenzar con la asistencia. Ana Ruth Rivas Arevalo. Ana Ruth. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet. Elsie Noemí Alemán Gómez. Elsie Noemí. Hermando Díaz Zelaya. Presente. En Kiev. Irma Beatriz Molina Enríquez. ¿Qué quiere, Carolina? Irma Beatriz. Lo está ocupando, no, no, mamá. Ok. Presente. Irma Beatriz. Presente. Thank you. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Thank you. Jefferson Rosa Landa Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José Carlos. José David Escalante Torres. Presente. Carola y Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Mirna Elizabeth. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Rafael Presente. Antonio. Ok, thank you. Presente. Robinson Alberto Morena Gudelo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Eh, Salma Mabel Ayala Aristondo. Salma Mabel. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente. Thank you. Eh, Marvin Godofredo Palacios Nájera. Marvin Godofredo. 
Víctor Antonio Beltrán Flamenco? Okay. Well, let's continue. We have called everyone here for the activities. And now we're gonna start with... Buenas noches, Pichar. El sí, Noemi Alemán. No sé si ya me había llamado. Sí, ya lo llamé a todos. Ah, ok. Let's Aquí continue. Estoy. Ok, thank you. Let's continue here, right, with the class. Right, we are going to do class number two. Right, is just no questions and short answers. Just no questions and short answers. For class number two, we are still in unit one. Aún estamos en unidad uno. Right, we are still in unit one. Get to know someone, right? And we have the same objectives, right? So let's start here with our activities, okay? And today, I am going to start with grammar. Este día voy a comenzar con gramática, okay? We're going to do with grammar. But first, I would like to know, what do you remember from the previous class? What are the things that you remember from last class? Right? What do you remember? We talk about ourselves. You talk about ourselves, okay? Very good. We talk about, oh, sorry. Que relajo. We talk about ourselves. Very good. What else do we talk about? Mm -hmm. What else? ¿Qué hicimos la clase anterior? Veamos. What did we do in the last class? Estuvimos hablando bastante, de, bueno, de, de mencionar dónde vivimos, eh, la ciudad, uh -huh. cuántos años tenemos eh, y a qué nos dedicamos. Ok, very good. So with the questions about where we live, very good. Where do you live? How do, you, what are the other questions, uh, David? Where do you live? Tell me one question that you remember. ¿Qué otra pregunta se recuerda, David? Where are you from? Thank you, Ana Ruth. Where are you from? Uh -huh. what, do, what do you do? What do you do? My name is. Very good. My name is. What Excellent. Do do? What do you do? Uh -huh. What's your name? What is your name? Right. Very good. So these are very mm -hmm. important questions. Yes? A mí el que un poco oh, me cuesta es quiénes. How old are you? No sé cómo se yeah, correct. Así se pronuncia. Oh, okay. Así está bien. <laughs> How <laughs> old are old you? Are right. Okay. Very good. Recuerden, estamos como estamos en principiantes, right? Yo como docente tengo que exagerar la pronunciación para que ustedes la entiendan. Así que si me ven ah, ah, moviendo toda la cara con Normal, ok, normal, no me hagan memes ni nada de eso. No, right? pero está bien porque se <risa> ve en la fonomímica de, de la boca. Exactly, uh, exactly. So we need to say, how old are you? Right? Así tenemos que decirlo. Ya cuando veamos avanzado, lo van a decir, hi, how old are you? Más tranquilo, sin mover tanto los músculos de, de, de la boca, de la garganta. Right? So don't worry. Thank you, Jorge. And well, this is what we did in the previous class, right? Esto es lo que hicimos en la clase anterior, right? It was actually great practice. So now let's move to the next practice. For today, we are going to do deeper B. Very simple, right? Medio mundo le tiene miedo, right? Don't worry. This is easy peasy, right? Easy peasy. 
what we're going to focus is in singular statements, okay? So please pay attention. Dejen de hacer cualquier cosa que estén haciendo. Pongan atención, right? Yo voy a ir haciendo pausas. Les voy a preguntar si entienden. Si no entienden, me dicen. Explicamos de nuevo y así vamos. ¿Les parece? Right, let's start. This is this, this chart. The chart is from the book, right? You can see it from the book. You don't need to copy that, right? Ese chart is the libro. No necesitan copiar. So what do we have here? The verb be, right? Now, with the verb be, we are going to do something today. No lo vamos a ver todo de un solo, vamos a ir por partes, okay? So we're going to start with the verb be, right? Singular subjects. Singular subjects, right? That's what we're doing today, singular subjects. And first, we're going to know why do we use the verb to be for, right? Now, what do we use the verb uh, be for? What do you think we use it for? No idea? Okay, there's no problem, right? Let's see, we have definition. Caroline. Can you help me out and read this information? Definition. Carola, are uh, you here? Yes. Okay. Léalo, por favor. Lea la definición. No importa Defin si se equivoca. Uh -huh. uh, to talk about names. Ace Philly. Mm, not a nationalities and profession, especially when, when talking in the present tense. Very good. So use the verb be, right? Use the verb be to talk about names, ages, feelings, nationalities, right? All that. That's when you're going to use it, right? Especially when you're talking in the present tense, okay? So, pay attention to this, right? Lo van a usar para. ¿Para qué van a usar el verbo to be? Very easy. To talk about names, ages. For example, my name is Sylvia. Ages, I am 35 years old. Feeling, I feel happy. I feel angry. I feel hungry. I want to eat pupusas, right? Nationalities. I am from El Salvador. And professions, I am a teacher. Also, you can use it to say your location, right? Let's add that one here. Professions and locations, right? For example, I can say, I am in the hospital. I am in the school, right? So that's when we're gonna use it especially when talking in the present tense, right? Especially when talking in the present tense. Is this part clear? ¿Se entiende hasta el momento? Is this part clear? Yes, teacher. Yes? Yes. Okay, now that's the definition, okay? Esa definición no está en el libro. Si pueden copiarla, copiarla, please. Please do so. Now. What is the structure? A structure of the verb be, right? Now the structure is pretty easy. Siempre le voy a dar como una fórmula, una estructura de cómo debe ir una oración. Okay, eso estamos aprendiendo las bases, right? A structure. First, we need to have a subject, right? Plus, the verb be plus the complement. Very easy, right? Subject plus verb be plus complement. Ana Ruth, 
Can you please read this structure? Plus subject, plus verb, plus complement. Leala? Plus, plus subject, plus verb to be, plus complement. Excellent job. Very good. So, first, we need to know or we need to look for the subjects, right? We're going to work right now with singular subjects. Singular subjects is only one subject. I, Blanca, she, Caroline, she, Irma, she, then he, Jorge Alexander, he, Jose David, he, Victor, he, Rafael, he, Hermando, right? So we're gonna do it here, subject, Right, we're gonna put here singular. I, he, she, and we're gonna put also you. It. Right, and? It no. Yes, yes, we're gonna use it, but it's not gonna, let's put it here. But I will tell you why, why it's not going to be that important. Okay? Okay. Okay. Right. So we have the subjects here. Right. All of them are singular. All of them are singular subjects. Okay. Now, let's continue. Let's continue. Now that I have the subject, I need the verb be. Okay. The conjugations for the verb be in this case are going to be three. We're going to put it here, verb be. Of course, conjugated, right? Conjugado, yeah, right? So the verb be goes to a different pattern. It's not going to be verb be anymore. For I is going to be am, um, right? Am. Um. Um, um, that's going to be for I, um, let me put it here. For he, she, and it is going to be is, is, is. And for you is going to be are, 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 right? And then we just need to put here our complement. Now, like I said, the complement can be anything that we have seen previously. For example, do you remember the professions? Yesterday, we worked with the professions, right? So we said truck driver. What was the other? Truck driver. Nurse. Okay, very good. What's the other? Nurse. Engineer. Engineer, very good. Another one? Maintenance. Maintenance, Maintenance very good. Right. Doctor. So, doctor, excellent. So, mechanic. yes, a mecha mechanic, mechanic, yes, a mechanic. Yeah. So, a janitor. For example, we can say here a janitor, right? A janitor. And look at this. This this complement can work for all of them, right? We can say here, right, I am a janitor, right? I am a janitor, right? We can also say he is a janitor, right? He is a janitor, right? She is a janitor. It is a janitor? Mm, no. no, right? Because it is for things Animals and babies, um, right? And babies also. For example, when the babies are new, like you have a, oh, it's a baby. My baby is pretty. It is a baby. So we use it for things, animals and babies, right? And we have, you are a janitor. You are a janitor, right? This is for professions, right? This is for professions. What if I want to change it here? I don't want to say a profession anymore. 
right? I want to use name, a name. I am Shakira. I am Shakira. She is Shakira, right? He is what? Tell me name. Uh, he is, I don't know. Cheyenne. Cheyenne. <laughs> Cheyenne, right? He is Cheyenne. That's a name, right? You are Cheyenne. You are Shakira, right? It's going to work. What about age? An age. What can you say with an age? Age. I am 35 years old. She is 35 years old. You are 35 years old. The dog is one year old. Okay, give me. Okay. Now, what happens if I want to put feelings? What are feelings? Feelings. Sentimientos. Right? Happy. Sad. What? Sad. 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 I am sad. I don't have money. I only have two coras. Right? I am sad. I am sad. You can say also, I am angry. She is angry. You are angry. Right? And we can say nationalities. Right? Nationalities are always with capital letters. Capital letters con mayúsculas todas las nacionalidades y los países, por favor. Right? I am Salvadoran. I am Colombian. Colombian. Right? I am um, a Spanish. Spanish. Soy español. Right? I am from Spain, of course. Right? And then we have locations. I am in the hospital. I am in the office. In the office. Right? In Etc. The in the park. Right? In the office. In the park. Right? So, all of this, guys, all of them can work with all of these uh, subjects, right? We just need to pay attention to the conjugation that we are giving to each one of them. Now, do you have a question at this moment? Alguna pregunta? No. No questions? Are you sure you don't have questions? Are you sure? Yes, están seguritos? Seguros como que se llaman con sus nombres de Dui? Yes. Okay, now let me go ahead and work with you. Please copy the examples. I will send them to you actually right now to the chat. Let me send it to you. ¿Quién es Mabel Ayala que está sorprendida que hay clase? Mabel Ayala ya está en clase. Ya, teacher. ¿Por qué estaba sorprendida? Tell me. Mm, es que pensé que iban a enviar otro el link de Zoom. Entonces, Siempre es el mismo. Ajá, me di cuenta, pero muy tarde. <risa> It's always the same. It's always, always the same. Ok, no worries. Now. In the chat, I just sent the verb B singular statements, right? So you can have it there. Pueden imprimirlo, pueden copiarlo, pero ya lo did, right? Now, that's gonna help you right now because you are going to go to working groups in this moment, okay? You're going to working groups and you are going to make your own examples, right? You're going to make your examples right now. 
You cannot use my examples. No pueden usar mis ejemplos. Esos son míos. Yo los hice. Right? Make your own examples. Try to, try to make and write your own vocabulary. ¿Ok? Traten de escribir su propio vocabulario. Escriban las palabras que no conocen. Right? And for that, for that, we are going to work in groups. ¿Ok? So are you ready? No ready? Yes, ready? Yes. yes. ¿Se entiende yes. lo que vamos a hacer? Yes. Yes, ok. In the group, you are going to write, in the group, you are going to write one, two, three, four, five sentences. Ok, five sentences. So, if you are working... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teacher, eh, lo, vamos a hacer grupo y vamos a hacer ok, ejemplo. ok, ok listen to me, escuchen primero we are going to work in groups ok in your group you are going to write five sentences ok I, he she, it and you okay. using the verb be ok now in your group You are, for example, if I am working with Ana, Wendy, and Jose David, we are four. How many sentences are you going to write? ¿Cuántas oraciones van a escribir? Five. Only five. No son cinco por persona, son cinco por equipo. But everyone, los cuatro debemos tener las mismas oraciones. Por eso van a trabajar en equipo. Okay? That's what you're going to do. Once you are in group, cuando estén en el equipo, usen el chat, por favor. Porque a veces hay una persona que está repitiendo la oración o el ejemplo que están haciendo o el ejercicio, va a repetirlo y repetirlo y las otras personas tienen mal la internet o no escuchan o no entienden, right? Normal, no entendemos a veces, right? Y se les va todo el tiempo, right? Entonces cuando vean que eso pasa, escribimos en el chat. Si usted está en su grupo, solo ustedes pueden ver el relajo que tengan ahí, ¿ok? No lo puede ver nadie más, pues no lo puedo ver yo, ¿verdad? Pero ahí sus compañeros no lo van a ver. Así que sin ninguna pena. So, are you ready now? Hoy sí, ya estamos listos. Yes. yes. Do you have a question? Yes. Okay. Yes. Okay, very good. Yes. Let's go right now, and we're gonna work in groups of three, right? Let's start. Let's go. Vámonos. We're going to have 10 minutes. 10 minutos suficientes para esos ejemplos. Vámonos. Let's go. Let's go. Let's go. Click on the group, please. Claudia, Jorge, José Carlos. Hi. 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 No los escucho, no los oigo, solo los veo. ¿Se entiende que van a trabajar, chicos? Tenemos que hacer cinco oraciones con I am. Con I, she, is, you. Y con el verbo. B, I, S, A, S, R. Tenemos que hacer cinco oraciones. Así, ¿verdad, Miss? Exactly. That is correct. That is correct. Very good. 
Entre nosotros tres tenemos que hacer las preguntas, chicos. Las cinco oraciones, exacto. Perdón, cinco oraciones. Yes. I will see you then in five minutes. Ya lo veo otro ratito. Ok. Any questions? También. No. También eh, podría ser. Ahora podríamos hacerlo con, con Ki. Sería. Quiero ver. Con, con He podríamos poner He is smart. Se lo voy a poner ahí. He is smart. Para que lo vean. Uh -huh. uh, yes. That's oh, correct. He, he is a student. He is a student. Yes, that's a correct student. too. Escriban las dos. Escriban las dos. Perfecto. He is smart. He is a student. Muy bien. Espérate, espérate. Dame la visión. Any questions, guys? Uh, no, no question. No questions. Ok. See you in a moment. Ok. Santos eh, sería I, I am work. Any questions, Armando, Irma, Mirna? Preguntas? Sí, ¿cuántas personas íbamos a estar en el grupo? Tenemos ahorita solamente tres. Ah, perdón, sí, ¿Ya? perdón. Sí, Yo iba... Ok, gracias. ¿Y eran cinco oraciones por grupo o solamente íbamos a tener tres? No, cinco oraciones por el equipo. Ah, okay. Correcto. Gracias, teacher. Ok, ¿ya tienen alguna? Sí. Una tenemos. ¿Cuál tienen? ¿Quiero ir? Uh, he is a janitor. Very good, excellent. He is a janitor, okay. pero esa yo la puse, así que ya no. Ok, bueno. Escriba otra. Correcto. Correcto. Vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Right. Gracias, teacher. Ok. ¿Cómo? I am a floor manager. I am a floor manager. Perfect. That is great. I am a floor manager. Escríbala ahí en el chat para que sus compañeros la vean y la puedan copiar. Correcto. Si tienen alguna pregunta, me avisan, chicos, ¿ok? Ahí gracias, tienen un botoncito teacher. que dice pedir ayuda y yo vengo de aquí rapidito. Correcto. Gracias, teacher. Thank you. Wendy. Sí, 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 eso podrían ser. Ah, ocho por nueve. Es que me Me imagino que la mis lo va a hacer que lo pronunciemos. No sé si lo podemos. Eh, intentamos una vez cada uno. Ah, que no veo mucho. Espérate. <coughs> Primero sería I am Salma. Or she, is no, no. She, uh, she is Anna. It is pencil. You are a student. Así sería, ¿verdad, chicos? Uh -huh. Ok.
That you are Italian. You are Italian. Let's see what. That is correct. Hi, teacher. Hi. Hi. You are Italian. It's correct. Jose Carlos is going to be with you. Jose Carlos, can you hear me? Jose Carlos Chavez. I don't know, guys. Ok, creo que no me puede escuchar. Pero si no sigan trabajando ustedes, tal vez él los puede escuchar lo que están trabajando, ¿ok? Ok, ya, yeah, teachers, son finish. cinco, ¿no? Sí, yes, you finish. finish. Ok, nos you queda un minuto todavía, le vamos a dar tiempo a los otros compañeros que hay unos que no han terminado, ¿ok? Listo, listo. Sí, en un momento. Ok. ¿Cómo están? <risa> Qué pena, es que tenía un pequeño inconveniente con la computadora. Con el Inter. Ay, sí, qué lástima. Y estoy perdido pues bien del tema, entonces no sé qué fue lo que... Qué lástima. Formó grupos la teacher. Ajá. Y se va metiendo a... Al... Ahorita, ahorita. Se va metiendo eh, ahorita. la clase. Sino que es que yo estaba hasta donde empezaron a hacer, digamos, que los, los ejercicios y me sacó la, la computadora. Entonces, ah, intenté, estaba intentando otra vez nuevamente conectarme con el teléfono. Y, ¿cómo es? Entonces, me perdí siempre un ratito porque todavía no se, se me... ¿Cómo es que se dice? Se me reinició. Okay. Ah, qué eh, lástima. Robinson, ¿escuchó la hola, explicación? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. <ríe> eh, ¿Escuchó la explicación? La verdad no, porque está, se me, me sacó de, 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 ¿cómo es? de, de la reunión. Ok, ¿recibió la imagen en el WhatsApp? Sí, la recibí. Ok, en esa imagen del WhatsApp le voy a dar un... un ya la, pues ya me dio la, la octubre. Ok, perfecto. En esa imagen, Robinson, lo que estamos explicando prácticamente ahí... ¿Verdad? Es que tenemos el verbo to be con sujetos singulares. Es the verb be with singular subjects. ¿Ok? Entonces estamos sí. hablando prácticamente de solamente estos sujetos. I, he, she, it, and you. ¿Ok? Y para estos sujetos vamos a utilizar cada uno de esta, del verbo to be ya conjugado. ¿Ok? I am, he is, she is, and you are. Y vemos que todos estos complementos pueden servirle a cada uno de ellos siempre y cuando tengan lógica. Por ejemplo, aquí, I am a janitor. She is a janitor. He is a janitor. ¿Okay? Y aquí está la definición para qué utilizamos el verbo to be, que muchas veces nos lo enseñan, pero no nos dicen para qué. Para decir nombres, Shakira, ages, 35 years old, feelings, sad, angry, Nationalities, Salvadoran, Colombian, professions, teacher, right, janitor, right, locations in the hospital, in the office. Right? Entonces, uh -huh. Esos son cada uno de los ejemplos. Ya tenemos uno acá. Para... ¿Cuál razón faltaría uno? Ok. Sí, Now, uno completo. <laughs> let's go ahead and practice here. We are going to listen to some of the examples, okay? Cambio los Very grupos. Quick. Sí. ¿Ah? Cambio los grupos. No, no, ya estamos todos en la clase normal. <laughs>
que uh -huh. me quedo siempre así en pequeña. Gracias. Ok. Bueno. Now, let's listen. Uh, let's pay attention. We're going to work right now. And we're going to give one example each. Ok. Cada uno va a dar un ejemplo. Right. And your example is going to be written in the chat very quick. Right. Vamos a escribir el ejemplo en el chat. Del que, del que van a proporcionar cada uno de ustedes. Ok. So we're going to start with Caroline. Caroline, what's your example? Léalo y luego lo escribe. The sample is um, I am a social worker. I am a social worker. Very good. Write it down. I am a social worker. ¿Por qué lo vamos a escribir? Porque todos ustedes van a ir copiando los ejemplos. Ahí se van a tener más vocabulario. Okay. I am a social worker. Very good. Elsie. I am a student. I am a student. Perfect. Write it down. Recuerden si utilizar he, she, you, it, cualquiera de los otros sujetos. Ok. Rafael, your example. Ah, okay. He is a doctor. He is a doctor. Escríbalo en el chat. Muy bien. Blanca. <laughs> he is 20 years old. He is 20 years old. Very good. Thank you, Blanca. Claudia Coreas. She is nurse. She is a nurse. She is a nurse. A nurse. Okay, very good. Very good. Si escribo su oración de nuevo aquí yo en el chat, es porque le estoy haciendo un cambio, ¿ok? Very good. Eh, Wendy. Sería, so, yeah, uh, it, it's pencil. It is a pencil. Very good. It is sí. a pencil. It is ya a pencil. Very good. Repeat, Wendy. Pencil. Pencil. Very good. It is a pencil. It is a pencil. Look at that. You need to change it. Hermando, your example. Example. She is a dispatch. She is a dispatch. She is a dispatch. A dispatch. Dispatch. Very, very good. She is a dispatch. Y cuéntenos, dispatch. Hermando, ¿qué es un dispatch? Porque no todos lo conocen acá. Es, dispatch, es una persona que se, que se mantiene en un sector, bueno, eh, en lo que yo conozco, en mi área de trabajo, viendo cámaras, despachando, atendiendo llamadas. Exactly. Exactly. In the past, I used to be a dispatch. Yo ya trabajé sí, como dispatch. Muy bien. Ah, qué bueno. Yes, very good, Armando. Write it down. Write it down. Irma. What? She is a girl. She is a? A girl. Girl. Niña. She is a girl. Okay. A she girl. is a girl. She Very is good. a girl. Very good. Girl. 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 Excellent. Sin pena. Aquí no se preocupe que todos estamos en el mismo nivel. Girl. Girl. Girl, very good, very good. José David, escriba los ejemplos, por favor, en el chat. Hermando, no se duerma, escribe el ejemplo. Hermando, <laughs> escribe el ejemplo, no se duerma. José David. It is a blue car on the street. Okay, it is a blue car on the street. Very good. Location, actually, very good. Write it in the chat. Jorge. I am never for, for my work. I am? I am never for my work. Neither. Ah, neither. Okay, write it down. Quiero ver qué, qué es lo que vamos a decir. Write it down. El, 
I am never. Yo nunca llego tarde a mi trabajo. No sé si es. Okay. I am never for my work. I am never late for my work. Late, tarde. Oh. I am never late for my work. Write it down. Okay. She's a dispatch. Very good. Eh, let's continue with Santos. Yo no los veo escribiendo los ejemplos. Después se les van a olvidar las palabras. Santos. She, she is a good student. Okay, very good. Thank you, Santos. Perfect job. Mirna. She is nurse. She is nurse. Enfermera. She is a nurse. She a is nurse. a nurse. Very good. She Javier Antonio. She, uh, he is a marshal. He is air marshal. Air marshal. Yes. What is an air marshal, Javier? Uh, the air marshal is the people that uh, the parking the the aviones. Es el que dirige los aviones. The one that is making sure that you don't die, right? Very good. That's an air marshal. Very good. Very good. Now let's continue. Mm -hmm. Write it down, Javier. Victor. Victor. Victor Antonio Feltran Flamenco. Teacher, y anotamos todos los ejemplos. Ya, ya hubiera terminado. Los del chat. Sí. ¿No ve qué vocabulario nuevo? Ok, Víctor no me escucha, no me quiere escuchar. Rafael Barrer, Rafael ya estuvo. Salma Mabel, your example. She's uh, Mexican. She's Mexican, very good. She is Mexican, excellent. And Robinson, your example. Profe, qué pena. He estado todavía verificando qué es lo que, porque todavía estoy un poco perdido con ella. Ok, copio los ejemplos Listo. entonces, Robinson, ok. Listo, sí, dale, estoy intentando conectarme a la computadora, pero todavía no he podido. Ok, ok, I understand. Ahí me no, se, no se preocupe. Ok, now we're going to continue here with the other activity. Do you have questions about the part to be? ¿Tienen no. preguntas? No, Blanca says no. What about the others? Easy, right? ¿Qué viene si está fácil? Yes, José David. Eh, ¿Qué es account, account, accountants? Accountant. 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 Ok, like this. Let me put it in the chat. Accountant. Accountant, ok. Yes. Accountant is a person in charge of the finances of a business or of a company. Es la persona que está a cargo de las finanzas de una compañía o de una empresa. So it okay. is called contador. 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 Mm -hmm. Exactly. Un okay. contador. Exactly. Very good. Now. ¿Cómo se pronuncia, Miss? Accountant. 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 Very good. Yes. That Accountant. is correct. Now, we're going to continue here. I would like you to please take a look at this example. This is on your book. It is on page 10, right? It is on your book, on page 10. And what we're going to do is that we're going to use the verb conjugations and the words truck driver, assembler, not maintenance, right? Engineer, floor manager, and not floor manager. 
right? Mm -hmm. Vamos a ver cómo creen ustedes que vamos a hacer esta oración. Let's start. Let's start. Verdad que acá ya da los, eh, por decir así, eh, una media estructura, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, en la primera sería eh, eh, true, no, true driver. No. What do you think is the answer? Alan? Alan, 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 Alan is, is a driver. Truck driver. Truck driver. Exactly. Driver. Alan is a truck driver. Right? That is the correct information. Alan is a truck driver. Right? That will be the first answer. What do you think happens in the others? Let's do them. You're gonna have two minutes to complete them. Okay. Yes? Yeah. Yes, Mirna? Um, what means assembler? A person who put a lot of pieces together. For example, imagine that this cell phone, this cell phone is broken and then you need to put it together. That is an assembler, floor. right? Yes, floor teacher. What is a floor manager? What is a floor manager? No solo floor, floor manager. ¿Qué dijimos que era floor manager, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? Super, supervisora de piso. Supervisora de piso. Thank you so much, Santos. So, Mirna, supervisor o supervisora de piso. Floor manager. Gracias, teacher. You're welcome. Blanca, ¿le quedó claro que era un assembler? Papa. Enough. No. Let me let me show you <laughs> let me show you a picture in the chat, okay? In the chat, what an assembler is. An assembler can put any any machine or thing together, okay? In the chat of WhatsApp, I'm gonna put pictures of assemblers. Right. Chicos, cuando se les congele la pantalla, eh, es prácticamente su internet, ¿ok? En este caso es, es, es el internet de ustedes. Si ustedes ven que yo me congelo, que directamente yo me congelé y ya no respondo ni nada, entonces es mi internet, ¿right? Que esperemos que no pase. So, eh, Blanca, can you look at the, the WhatsApp chat? <coughs> It's like a ensamblador. Exactly. No. Exactly, yeah. That's what it is. Perfect. Okay. Okay, did you finish with the examples? Yes. Yes? Okay, let's see here, Rafael. What do you have in number three, Michelle? Michelle is a floor manager. manager. Michelle is a floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. Thank you so much, Rafael. Okay. Now let's let's take a look at here. Claudia Coreas. Number two. My boss is not my. Recuerden apagar el micrófono si no están participando. Okay, Claudia Coreas. Ajá. I, uh -huh. I, I is assembler. I is assembler. Okay, Assem I is assembler. Is this correct? Incorrect. No. Incorrect. Okay. 
What is the conjugate? What is the conjugate? ¿Qué ¿Qué significa assembler? Blanca le va a decir. Blanca, okay. what is assembler? It's a person who repairs, like a assemblador. Ensamblador. Ensamblador. <laughs> Look at the pictures in the chat, Santos. Look Thank at you. the pictures in the chat of WhatsApp and you will see what an assembler is, okay? Thank you. Okay, Caroline, you were saying something. I is assembler. Is that correct, Caroline? Incorrect. Okay, what is the conjugation? Y necesito que pongan atención, por favor. What I is am, the conjugation? Uh -huh. I am an assembler. I am an assembler. Very good. I am an assembler. Very good. I am an assembler. Excellent, Caroline. Claudia, remember the conjugation, okay? Recuérdense acá, la conjugación que les di es esta, okay? La conjugación que les he dado es esta, right? So it means that I have this with this, this with this, right? And this with this. Esa es la conjugación verbal que deben usar. No puedo decir, por ejemplo, acá en el micrófono, por favor, si no están participando. Thank you very much. Now, eh, remember, you cannot say he am, she am, or she, he are, or you is, right? That is incorrect, right? Gramaticalmente hablando es incorrect, right? So let's continue. So we have here the answers. Number five, uh, Anna Ruth, what do you have for number five? He, uh, can I, he lo chat. No, tell me the answer, please. He is uh, 20 years old. No, that is incorrect. Uh -huh. Cool, cool, cool. Number five. Yes. He is a counting, counting, accountant. Why accountant, Ana Ruth? Look at the word, not flood manager. Ah, perdón, perdón, no veo fijado. He is a not for manager. <laughs> he is not, he is no. not. A floor manager. Floor manager. <laughs> Perdón. Mm, sí, pota. Estaba viendo los ejemplos que hemos hecho. Ajá. <laughs> Ezequiel, my boss, number four. It's not meaning. Ezequiel. My boss, no. It's not. It's my maintenance. Okay. My boss is not. Maintenance. Uh, maintenance. Maintenance. Repeat. Maintenance. Listen. Maintenance. Listen. Ma listen. Maintenance. Listen. Maintenance. 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 Okay. Maintenance. Very good. Excellent. My boss. My boss not is maintenance. Okay. My boss is not maintenance. Repeat. My boss is not maintenance. Excellent work. Thank you so much. You got it right. Thank you, Ezequiel. And let's see Jorge Alexander, number five. Tina is engineer. Tina is engineer. Okay. Very good. Or we can say Tina is an engineer right both are correct okay both are correct so these are the answers check your answers right make sure that you have the correct answers right si no las tienen correctas copian a la parte de la incorrecta la forma correcta right? para que vean el error que hicieron y no lo vuelvan a cometer right very good any questions about this exercise preguntas acerca de este ejercicio 
No question. No questions. No questions. Okay. Now let's continue. Right. I'm going to call the attendance right now. Voy a pasar asistencia. Por favor, pongan atención. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet Coreas. El sino de mi alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Celaya. Presente, teacher. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landa Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Presente. Carola y Silva Ríos. Present. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente, teacher. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Audelo. Presente. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Thank you. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Okay, so we have everyone there, right, with the attendance. Let's continue, continuemos, okay? Let's continue with our activities. We're going to do right now. The following activity. In this activity, we're going to brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace, right? What are the things that you do in your workplace? That's what we're trying to figure out here, right? For the activities, right? So what do you do in your workplace? For example, in my case, I can say that I am a teacher. I am a teacher. What other words do you have that you can remember? What are the things that you do? Right? Carola is a social worker. Carola is a social worker. Okay. Very good. Very good. Right. Carola is a social worker. Right. Let's put it here in the next chat, right? Caroline is, let me insert something here, text box, right? Caroline is a social worker. Very good. What's another information that you can give me? Mm -hmm. Someone else, Salma, what can you tell me? Dígame sobre sus compañeros de trabajo. Coworkers, compañeros de trabajo. Vamos, Blanca. Rafael is a doctor. Rafael is a doctor. Very good. Let's see here. What is happening? Rafael is a doctor. Thank you, Blanca. Blanca, choose another person. Escoja alguien más. Al que vea más dormido ahorita. Que estamos cesando. <laughs> choose another person. Uh -huh. Salma. 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 Tell me, Salma, one example. 
Quiero ver. She is a nurse. Who is a nurse? ¿Quién es una nurse? Uh -huh. oh. Dígame, ¿quién? An Ana. Ana. Ana is a nurse. Very good. Ana is a nurse. Thank you. Now, choose another classmate. Escoja alguien más. Uh, okay. Um, Javier. Javier. Do I have a Javier here? Javier. Yes. Javier. Oh, Javier yes. Antonio. Yes. Mm -hmm. yes. Uh, Jorge is a janitor. Jorge is a janitor. Very good. Jorge is a janitor. Perfect. Jorge is a janitor. Thank you. One more. One more. Choose another person, Javier. Uh, Hermando. Hermando. Give me an example. Thank you, Javier. Denos un ejemplo, Hermando. Uh, Rafael is a driver. Rafael is a driver. Okay. Another Rafael? Driver. Okay. Otro Rafael? Okay. Rafael is a driver. Very good, very good. So these are examples of activities that we can do at home, right? Activities that we can do at home. Now, at work, sorry, en el trabajo, at work, right? Now, we're going to practice here, we're gonna look at a conversation, right? It's our practice 11. And in this conversation, I want you to listen to the pronunciation because you are going to repeat, okay? Listen to the pronunciation. Okay. Por favor, apaguen los micrófonos. Okay, let's start. In the conversation, I have Mary, Romeo, and Rodrigo. Mary, Romeo, Rodrigo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, one more time, una vez más. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Now we're gonna listen to the following people. Right? Vamos a escuchar a las siguientes personas. Right, we're gonna listen to Jorge Alexander. Right, Jorge Alexander, you're going to be Romeo. Right, Wendy, you're going to be Mary. And Jose David, you're going to be Rodrigo. Okay, let's start. Mary? Perdón, este mis, eh, ¿cuál sería yo, me dijo? Mary. Mary. Okay, thank you. 
ya comenzamos. Usted comienza. Uh, good morning. I miss Mari Garcia. I ten uh, new secretary. Nice, 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 se dice, ¿verdad? Usted siga, usted siga. Nice to meet you. Nice to meet you. So, I am Mr. Romeo Lobos. I'm here, Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from quality department. We are marketing managers. Yes, we are in from the same de department, but we are colleagues. Thank you, you so much for the information. Very good, very good. Thank you so much. Hit the man applause. Very good. Right now, <laughs> we're going to continue here. Just pay attention one more time, okay? Una vez más, pero necesito que pongan atención, okay? Please pay attention. Good, hoy lo voy a hacer normal, right? No vamos a ir tan despacio, pon atención. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Now we're gonna do, Mary is going to be Caroline, Romeo is going to be Javier, and Rodrigo is going to be Blanca. Okay, okay. let's do it. Good morning, okay. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary, nice to meet you. Hey, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank colleagues. you. Thank you so much for the information. Very good. Thank you so much. Now we're going to check here. Thank you. Giving them an applause. Very good job. Right. Excellent. Now we're going to do here. One moment. Right. This word. Colleagues. 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 Okay, here. Colleagues. Colleagues, colegas, colleagues, okay, colleagues. Como pronunciar con una X al final. ¿Ah? Como pronunciar como con una X al final. No. Colleagues. No, colleagues. it's G, G, con una G. Colleagues, una G combinada con S, okay. <laughs> it's a little bit tricky, but you, the sound comes from here. El sonido viene de la garganta. Colleagues, g, 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 colleagues. Very good. It's a difficult word. No se preocupen. Es una palabra difícil. Que la vamos a ir manejando poco a poco. Uh, now let me listen to Mary, Ana Ruth, Romeo, Irma, Rodrigo, Elsie. Ya. Good yes. morning. I am Mr. Mary Garcia. I am your new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo. Romeo. And we are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. 
We are from the marketing department. No, I not I not from the quality department. We are marketing manager. Yes, we are from the sound department, but we are colleague. Ana Ruth, open your microphone. Thank you so much for, for the information. Okay, very good. Thank you so much for the information. Very good. Now we're gonna do here just one word, right? Department, depart. It's two, three syllables. The part the men. Part. Department. Department. Now say it faster. Department. 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 Okay. Excellent. Very good. En español decimos departamento. Entonces esa A aquí la tenemos. ¿Ah? Aquí la tenemos. Pero no la vamos a olvidar. Department. Rafael, antes que se duerma. Rafael, you're going to be Romeo. Eh, Claudia, you are Mary. Robinson, you are Rodrigo. Good morning. I am Mr. Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. To I am Mr. Romeo Lobos. I am the R. Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo. Qué pena, estaba hablando es que con el audio apagado, qué pena. <ríe> Welcome, Waterfront and Marketing Department. No, I, I am not. I am from the Quality Department. They are Marketing Manager. Yes, Waterfront Department. Same department. Good water police. Oui. Thank you so much for the information. Okay, very good. So, Robinson, I want you to repeat with me. We are. We are. We are. We are from the marketing department. We are from the marketing department. We aren't from the same department. We are from the same department. Same. 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 Very good. But, but, but we are colleagues. We are colleagues. We. We. We are colleagues. We are colleagues. Very good. Thank you so much. Now we're going to continue. I think I have three more. Thank you, Claudia. Thank you, Rafael. Thank you, Robinson. Very good. Now we're gonna listen to, excellent. <laughs> we're gonna listen to Javier. Javier no ha participado, ¿verdad? Me falta Javier. Ya participó, ¿sí, verdad? Sí. Okay. ¿Qué me falta? Me falta, creo que, Santos. Víctor Antonio, bueno, mire, Víctor ahora sí está contestando. Santos, Víctor y... Mirna. ¿Qué más? Irma, Mirna, ok. Mirna, you are Mary. Santos, you are Romeo. Víctor, you are Rodrigo. Ok. Ok. Good morning, I am Miss Marie, Marie García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Victor. Open your microphone. Abra su micrófono, Victor.
ejemplo, voy, welcome, we are, we are from the market, the department. No, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are on the fine, fine, same, the part, the part, but we are going. Mary, thank you so much for the information. For the information, very good. Thank you so much, excellent. Thank you, Victor, Mirna, and Santos, thank you. Jorge, did you participate already? No, right? You participate, Jorge? Yes. Sí. Eh, me sí. falta Armando, right? Armando, you are Romeo, right? Salma, you are Mary. ¿Y qué más me hace falta? ¿Estamos completos? Sí, okay. David, help me out with Mary. David, you are going to be Mary, okay? Okay. Armando, you are Romeo, and, me, and Salma, you are Rodrigo, okay? Okay. 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 Uh, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. So I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Hermano. No, I am, no, I am not. I am from the quality department. The department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same the department, but we are current. Thank you so much for the information. Very good. Thank you so much for the help. Very good job, guys. Now, in the book, in every unit, we have a conversation like this, okay? En cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando, tenemos este tipo de conversaciones. A veces vamos a poder participar todos, a veces solo unos pocos, dependiendo del tiempo que tengamos. Ahora, porque es primera vez, okay? Debemos entender que debemos practicar este tipo de conversaciones para ir mejorando la fluidez Entonces, si usted se le olvida cómo pronunciarlo, eh, no se queda media. Dicen, teacher, ¿y cómo se pronuncia? Porque pierde la fluidez, ¿ok? Trate de continuar, no importa si está malo, cuando terminemos la conversación, vamos a, eh, a, a dar feedback de la pronunciación. Quiere decir que vamos a, a ver eh, qué palabras hemos dicho mal o qué oraciones, ¿verdad? Así que no se preocupe, si cuando usted está leyendo, está cometiendo errores, ¿ok? Lo que queremos ir es trabajando en la fluidez y la pronunciación al mismo tiempo, ¿ok? Now, eh, Robinson, what is your question? ¿Cuál es su pregunta? Qué pena, yo sí tengo una inquietud. Por ejemplo, hay uh -huh. palabras que, que por, por ejemplo, nice, ¿cierto? Eh, nice. Uh -huh. Sí, eh, como se escribe o como se pronuncia es diferente, ¿cierto? That is y correct. De igual manera, y de igual manera, por ejemplo... Eh, Ware, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo puedo, digamos, que yo obtener o saber, pues, cómo pronunciarlas? O eso es, digamos, que a medida de, del tiempo que ya usted se va memorizando, va sabiendo que, cuál es, digamos, la pronunciación. Sí, vamos a irlas practicando. Las pronunciaciones se las va a ir memorizando a medida que las va practicando. Ahora, también ustedes pueden ir practicando porque dos horas diarias no es suficiente. Eso lo tenemos claro desde el inicio, ¿verdad? Dos horas diarias de inglés no es lo suficiente. Siempre tenemos que ir practicando aparte. ¿Qué podemos hacer? 
para, para complemento de la práctica que vamos a hacer en la clase, es que va, podemos ir a Google, right? Vamos a Google y en Google ustedes van a escribir la palabra, por ejemplo, yo quiero escribir nice, ¿ok? No sé cómo se dice, solamente sé que se dice, se escribe nice, ¿verdad? Y como mi lengua española me dice que así se dice, yo digo nice, ¿ok? Entonces yo voy ahí a Google y yo voy a poner la palabra nice y a la par voy a poner, voy a escribirlo así, miren. Creo que aquí todos podemos utilizar Google. Right? Y le vamos a poner así. Miren el chat. Ok. Nice pronunciation. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo me voy al chat. Right? Cuando yo me voy a Google. Perdón. Ahorita yo me voy a ir. Pero no lo puedo compartir. Solo le voy a compartir el... el la información, lo que, lo que dicen en el audio, right? No, permítanme. No puedo compartirles pantalla de, de, otros, de otras partes, sino que solamente de acá, de, 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 de Insafor. Entonces voy a poner exactamente lo que acabo de poner en el chat, ¿ok? Entonces ustedes van a escuchar acá lo que dice en el chat, en el, en, en Google. Let me listen to it. Give me a moment. Listen. Nice. 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 Okay. Did you listen to that? ¿Escucharon eso? Sí. Yes, teacher. Fácil. Ok. Eso es yeah. para cuando tenemos, por ejemplo, una palabra que no, hay palabras que no dan dolor de cabeza, ¿verdad? Y las vemos y decimos, ¿cómo se pronuncia esto? Right? No son tan comunes. Right? En estos momentos todas no son comunes, obviamente, ¿verdad? Pero ya cuando vayamos avanzando, vamos a ir viendo que hay palabras, ah, esta ya sé, esta no es la otra. ¿verdad? No hay problema. Eso pueden hacer para ir viendo un poquito más de la pronunciación, aparte de irla practicando en clase. ¿Ok? Okay. Hay otras formas lingüísticas de aprendérselas con el Gracias. diccionario, pero no nos vamos a meter ahí porque ahí es otra cosa ya un poco, un poquito más complicado. Okay. Pero sí. Thank you, Robinson, for your question. Anybody has another question? ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo solo tengo una donde se pronuncia nice to meet you. ¿Se puede pronunciar así o nice to meet you? Cualquiera de las dos formas fueran. Nice to correctas. meet you. Yeah, nice ah. to meet you. Nice ah, okay. to meet okay. you. Mm -hmm. Nice to meet you. That's the pronunciation, Jorge. Okay, very good. Now, we're going to continue here. Santos, do you have a question? Sí, profe. Eh, yo me metí a, al módulo para hacer la tarea que nos dejó el día de antier y me aparecía que ya no estaba la página, entonces no la pude hacer. Ya no estaba la página. Entonces, eso no, mándelo, esos errores que tengan con, el, con la página, mándelos al momento que los tengan al WhatsApp del grupo. ¿Ok? Ok. Mándenlos Gracias. al WhatsApp del grupo. Thank you, Santos. Now, we're going to continue here. This exercise. Yes, Elsie, please your question. Sí, teacher, yo igual fíjese que no he podido subir Mándelo. la tarea. Mándelo, entonces. Ajá. Tuve okay. problemas para ingresar a la plataforma. Va, entonces mándelo, eh, pero siempre que tengan esos errores, siempre al WhatsApp, porque ahí nos van a ayudar los, los técnicos para ver qué está pasando. ¿Ok? Ah, ok. okay. Sí. Ellos nos Gracias. ayudan a, a que esto esté nice. Ok. Now, let's continue. Gracias. Thank you, Elsie. Now we're going to do page 11. On page 11, right, we're going to see a little bit of plurals. So let me tell you right now what we're going to do with plurals, okay? Now, previously, previously, we have the verb be, the verb be, right? And we had the definition, 
right, of the verb be. What was the definition of the verb be? What was the definition of the verb be? Para que utilizamos el verbo to be? Para personas. Okay, for people, yes. To talk about age, feeling, nationality, profession. Exactly, Blanca, very good. That's what we use the verb be for. Right, para eso lo utilizamos. Right now we're going to see the verb be, plural subjects. Plural subjects, that's what we're going to work with. Verb be with plural subjects, right? And for this, let me put it right here, right? I need you to pay attention to what we are doing right now, okay? Ya vimos el verbo to be, right? Con el singular subject. Singular subjects significa que el sujeto solamente es uno, right? I, you, he, she, it, right? Now we're gonna do here, right? And we're gonna do the structure. Eh, Jose Escalante, what was the structure of the verb to be? What is the structure? Uh, subject uh -huh. uh, plus uh, to be or be, verb to be. Uh -huh. verb, verb be, exactly. Uh -huh. Uh -huh. Yes, um, plus um, complement. Complement, very good. Subject plus verb be plus complement, very well. All right, this is the structure, right? This is the structure that we are using. And now we just need to change the subjects. Todo lo demás puede ser exactamente lo mismo, chicos. Right? No hay problema con eso. Todo puede ser exactamente lo mismo. Right? The only thing is that with the subjects, we are going to change a little bit. Right? The subject. Por favor, apaguen su micrófono si no están hablando. O si no están participando. Rafael, apague su micrófono. Now, we have subject here in plural, right? What are the subjects that we're going to use, right? We cannot use I, we cannot use he, she, or it, right? But we can use we. We. Right? We can use they and you, right? These are the subjects that we are going to use in plural. We, they, and you. The good thing about this is that the conjugation of the verb be, right? Ya conjugado, right? It's very simple. Very, very simple is going to be only are. We are, they are, you are, okay? And then we're gonna put here the complement. With the complement, right, that we're going to use, remember what Blanca said, right? Blanca said that we're gonna use it for names, right? We are, we are Elsie and Sylvia, right? We are, we are Elsie and Sylvia, right? We can say we are Rafael and Sylvia. Right? Somos. Right? Por eso me estoy incluyendo yo. Somos. Nosotros somos. Right? They are. They are. Caroline. And Robinson. They are. Caroline and Robinson. They are. Teachers. They are. Students. Right? They are janitors, professions, right? Or we can use nationalities. They are Mexicans. They are Salvadorans. They are Colombians. Colombians, right? It's in plural. 
Or we can say you, right? When we're talking about feelings, you, all of you, right? No solamente uno, you, right? Ustedes. You are intelligent. Son inteligentes. You are happy students, right? And this can actually work with all of them, right? Now, do you understand the use of this, uh, this structure? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Yes, Rafael says yes. Very good. Thank you, Rafael. What about the others? Asumo su silencio como que entendieron y no tienen ninguna pregunta. Teacher. Yes. You se usa tanto como para singular y plural. Exactly. ¿Y cómo vamos a saber cuál usar? Ajá. Es. <laughs> el contexto. Es el contexto. Si estoy, me estoy dirigiendo directamente a una persona. Irma. You are going to practice with me. You are going to practice with me. Me estoy dirigiendo a Irma. Entonces voy a utilizar. Sabemos que estamos usando singular. Right? Pero si les pregunto, uh, you are my students, right? Ustedes son mis estudiantes, right? Correcto. You are my, you are my students, right? So I know that we're talking for a group of people. Ahí va a depender del contexto. Eso. Porque se escriben y, siempre, y se pronuncian igual. Perdón. Y siempre se va a usar ar, aunque sea singular. ¿Sí? Okay. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Spoiler alert, como dicen los chicos para el cine. Spoiler alert. Si ustedes escuchan una canción de hip hop o rap, va a decir juice. Está mal dicho gramaticalmente hablando. ¿Ok? Ellos la utilizan porque usualmente el hip hop o el rap viene directamente de las calles. ¿Okay? Entonces por eso lo dicen así. ¿Entienden los, los americanos? Sí lo entienden, pero está mal escrito. Aquí estamos tratando, como es inglés para el trabajo, estamos tratando de escribir inglés de forma correcta. Ok. Thank, Thank you, Elsie. Thank you for your questions. Anybody has another question? Questions, questions, va a querer preguntas? No? ¿Entendimos todo el verbo to be? Sí, teacher. Okay, Santa says yes. Yes. Okay, very good. So I will tell you right now, right? We have we and we have this. I'm gonna show you right now how to make the questions, okay? How to make the questions. Voy a enseñar cómo hacer las preguntas. And this will apply also, right, to the other activities that we are going to do later, okay? Va a aplicar, bueno, vamos a hacer eso mejor mañana, no voy a hacer, right? We're gonna do here, right? We have the examples. How can you give me some examples? Veamos, ¿quién me podría dar un ejemplo? For these examples. The plural, teacher. Yep. Mm -hmm. We are a student. We are students, okay? We are students, perfect. What could be another example? We are students, perfect. Otro ejemplo? They are a happy couple. They are a happy couple, okay? They are? Couple. A happy couple. Very good. So, una pareja feliz. Okay. What's another? You are Mexican. You are Mexicans. Okay. You are Mexicans. Very good. What's another? A ver, a ver. They are work tomorrow. They are? Work tomorrow. Mm. But that will be the future. Esa es para futuro, Santos. Usted me quiere decir que van a trabajar mañana, ¿verdad? 
Sí. sí. Esa es otra estructura que es going to y la vamos a ver hasta el nivel 3. Okay. <ríe> no se me adelante, sí, No se me adelante. <ríe> sí, Ana Ruth. They are football players. They are football players. Very good. They are football players. Excellent. Or it could be they are work today. Me quiere decir que ellos trabajan hoy. Uh -huh. Ok, muy bien. Quedarse blanca. Quedarse blanca. Y no, it's not correct. It's not correct. Why is not correct? Porque el verbo to be no lo vamos a conjugar con los verbos de acción. Okay. What are the verbs of actions? Train. Watch. Listen. Speak. Eat. Cook. Todos esos verbos que nos dicen, que nos describen, perdón, nos dicen, los verbos no dicen. Los verbos que nos describen una acción, que okay. las acciones las podemos ver con, con nuestras mímicas, ok, speak talk, eh, listen, etc. Right? Many actions, work, work es una acción, right? trabajar, esos no los podemos combinar con el verbo to be, porque ya ellos ya tienen una acción propia. Right? Entonces el verbo to be se utiliza solamente para las opciones que me dio anteriormente usted. Nacionalidades, edades, eh, eh, sentimientos, estados, locaciones. Right? Only for that. Thank you, Blanca, for your example. Another example? No more examples? Ajá, Armando. We are the world. We are? We are the world. We are at work. Estamos en el trabajo. We are at work. At. We are at work. Estamos work. en el okay. trabajo. We are okay. at work. Los escribo en el chat para que lo tengan como, como vocabulario. We are at work. Ok. You are teacher. Yes, I am. Very good. Pero en esa opción solamente es en singular. Si estuviera otro teacher aquí We conmigo. Are going to be late. No, that is singular. La, la oración está correcta. We are going to be late. Pero está en futuro. No hemos visto going to. Uh, okay. They are our, our teacher. They are teachers. Very good, Rafael. They are teachers. Perfect. Perfect. We are take a shower. No, that is incorrect. Porque take es un verbo de acción. Right. We are in... Happy in the work. We are happy at work. Excellent. We are happy at work. At work. En el, siempre que quieran decir en el trabajo, en el trabajo decimos at work. Así como se los puse en el chat. Uh -huh. Carolina. Sí. Permítame un segundito. Ajá. Siga, siga, siga. Okay, they are the Brazilian soccer team. They are the Brazilian soccer team. That's perfect. Yes, Jose David. They are the Brazilian soccer team. Carola, yes. si usted quiere decir que se están tomando un baño o ellos se toman un baño, they take a shower. a shower. They take a shower. Okay, solamente así, sin el verbo to be. Okay. Teacher. They are yes. children. They are children. Excellent. They are children. Son niños. Right? They yes. are children. Perfect. Now we have guys the explanation of this. If you want to be, if you want to make it negative, si lo quieren hacer negativo, solamente agregamos el not. Okay? Eso es todo. Okay, no nos vamos a complicar la vida. Solo agregamos el not y es negativo. Right? We are not teachers. We are students. Right? We are not students. We are workers. Right? Somos trabajadores. No somos estudiantes. We are not students. We are workers. Right? Lo mismo vamos a hacer para los singulares. 
Solamente agregamos la palabra not después de el B. Ok. Now, any other questions? They are father. They are father. Father. Ese es ah. father, solo es uno. Father. No, padre. Pero si quiere no, decir okay. padre y madre, se dice parents. Oh, parents. Okay. They are parents. Parents. Okay. Padre y madre de familia. Padre. Lo pudiera padre. escribir en el chat cómo se escribe. ¿Ya lo escribí ahí? Parents. Parents. Yes, Victor. You are Salvadorian. You are Salvadorans. 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 Dorans. Excellent. Very good. Now let's continue. We have here the, this exercise. Tell me how would you answer this? Rodrigo and Luis, based on this conversation, ya tienen esta conversación en acá. Rodrigo and Luis are or are not marketing managers. What would you say? Are, are, are not. Are not. Okay, let's take a look at this. Rodrigo and Luis are not marketing managers. Okay, very good. Excellent, Rafael. Rodrigo and Luis are not marketing managers. What about number two, Ana Ruth? Con base en la conversación, Ana Ruth. Romeo and Rodrigo are or are not from the same department. Quiero ver la conversación. Rodrigo Thompson are. Romeo and Rodrigo are from the same department? Are. Okay. Is that correct, guys? Is that correct? Veamos la conversación. Yes. It is. Blanca, what do you have for number three? We are colleagues or we aren't colleagues? We are colleagues. We are colleagues. Very good. Uh, Victor, they are in the same company or they are not in the same company? Sorry, Victor. Javier Antonio. I'm sorry, I have too many students. Javier Antonio. Uh, they are in the same company. They are in the same company. Very well. Very well. Now, we're going to see in this moment, right, some phrases that we're going to use for introducing ourselves. Okay? Vamos a ver unas frases que nos van a ayudar cuando estamos saludando a alguien. Okay? These are very important to practice. So we're going to see a little bit of pronunciation right now. Okay? So I want you to pay attention. Tenemos todavía 10 minuticos, así que aprovechémoslo. Por favor, pongan cualquier cosa que tengan ahí a un lado. And let's practice. We're going to see first things that you can say right, when you meet a person. Right? You have this one. It's hello. 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 Okay. Now we have, how's it going? How's How? it going? It's going? How's it going? Okay. How's it, how's going? it going? How's it going? What's your name? What's your name? What's your name? My What's name your... is Steven. My name is Steven. My name is Steven. My name is Steven. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. They have the same meaning. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Right? Or you can what say... What means pleasure? It's placer. Un placer. Un placer de conocerte. Right? Or you can say only pleasure, un placer, pleasure, right? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Pleasure. pleasure. Nice. Yes. 
Nice to meet you too. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Right? Déjame presentarme. Right? Let me introduce myself. My name is Silvia. I am 35 years old. Right? Estoy presentando. Let me introduce myself. I'd like to introduce Sarah. I like to introduce Javier. I like to introduce Rafael. I like to introduce Elsie. Right? Me gustaría presentarte. I'd like to introduce Sarah. This is my sister, Andrew. This is my sister. This is my brother. This is my mom. This is my friend. Okay. This is. This is my. This is my student. This is my student, Blanca. This is my student, Caroline. Right? Esta es mi estudiante, mi mamá, mi profesora, whatever you want here. Okay? Now, in Spanish, en el español salvadoreño, right? Es, es informal decir esta es, right? In English, it doesn't matter. Okay? En inglés está bien decirlo. Okay? En inglés está bien. So, get no worries, right? Lo pueden utilizar en formal e informal, no importa. This is, it's correct. This is, this is my student, Rafael Barrera, right? Perfect. Have we met before? Nos conocemos? Nos conocemos? Have we met before? We o met? cuando decimos, no, te había visto antes, right? Ya te había visto, right? Have we met before? Have we met before? Right? Esta frase, unas están con otras formas verbales que no son el verbo to be, right? Pero porque ya son frases hechas que debemos aprender, ¿ok? Sigamos. Let's see the next one. This is for personal information. Personal information, questions. Si ustedes le quieren seguir a la conversación con alguien, utilicen estas preguntas, ¿ok? What do you do? Where do you work? Where are you from? How old are you? What do you do for fun? What kind of hobbies do you have? Okay. Now, I'm going to put the answers next to them. Pongo las respuestas a la par de ellos para que las vean rapidito. Okay. I get this. Give me a moment. I am a, I am an English teacher, right? I'm gonna give you my information, okay? Where do you work? I work at Inglés Corporativo, right? Where are you from? I am from La Paz. Right? I am from La Paz. How old are you? I am 35 years old. Right? I am 35 years old. What do you do for fun? I like to watch TV and listen to podcasts. ¿Qué haces para divertirte? Right? What kind of hobbies do you have? I watch Netflix series and study online courses. Soy rara, yo sé. Right? So I have my information. Right? I would like you to copy these examples. Copien los ejemplos de las respuestas, pero cámbienlo con su información. ¿Ok? Por ejemplo, si lo tiene Javier Antonio, no va a decir, eh, I am an English teacher. Right? So if I ask you, what do you do, Javier? 
I am a driver. Okay, I am a driver, very good. Where do you work? Uh, I work in the KMJ uh, Comalapa service. Okay, I work at the at J and J. J and J Comalapa service. Okay, what are you from, Javier? Uh, I'm from uh, San Salvador. Okay, how old are you? I am 29 years old. And what do you do for fun? Uh, I like to listen to music and sing. And sing, nice. Yes. What kind of hobbies do you have? Um, I watch the, the movies, the option, and the, and the terror, no sé cómo que se dice. Horror. Horror. Horror, okay. Horror okay. movies. Okay, very good. Give an applause to Javier. Excellent work. Okay. Very good, very good. Now, what are we going to do? Very quick. ¿Qué vamos a hacer? Recuérdense que aparte de la tarea que ya tienen en el programa, ¿verdad? Abajo del video que van a tener mañana de la clase de hoy, ¿ok? Van a tener estas preguntitas, las seis preguntitas, ¿ok? Ustedes no van a reescribir las preguntas. Yo les voy a dejar mi ejemplo, ¿ok? De cómo ustedes van a hacer su, sus propios ejemplos, ¿ok? Let me introduce myself. Esa va a ser la tarea. Let me introduce myself. Y van a poner las respuestas. Lo que está en azul, eso es lo que van a escribir en el portal. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ok, yes. very good. So, yes. ¿ya copiaron acá? Yes. Ok, perfect. So, si no, ya se los paso aquí en el WhatsApp para que lo tengan ahí. Pero vamos a pasar asistencia en estos momentos. Y luego vamos con unos cuantos. Give me a moment. We have number one. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet. Presente. Noemi. Presente. Hermando Díaz. Presente. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Presente. Jefferson Rosa. Jorge Alexander. Presente. Jorge Balmore. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante. Presente. Carola y Silva Ríos. Presente. Mierna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel. Pedro Manuel. Rafael Antonio. Presente. Robinson Alberto. Presente. Salma Mabel. Presente. Chair. Santos Ezequiel. Presente. Wendy Guadalupe. Presente. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. Presente. Ok, perfect. So guys, that will be the attendance for today. This day corresponds to Blanca Alejandra Portillo Bermudas, right? The other ones can disconnect. I see you guys tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Desconectense. Desconectense. <laughs>
fine. Excellent. Do you have any questions, Blanca, for me? About um, the class? Um, no, I have one mistake. The last class we talked about ourselves. And I don't know how can I say my work because I work in a call center. Mm -hmm. So I tell that I am a teleoperator. Teleoperator. So mm -hmm. I can if, if, if it is correct or can I say another? You can say another one. It will depend on on the on the job that you have. For example, in which call center do you work? Grupo Monge. Grupo Monge. Oh, you are a collector agent. Okay, uh -huh. collections agent, right? Cobra. So you are a collections agent. Usted es la que me llama para cobrarme. Yes. Posiblemente, <laughs> ¿verdad? No me llama. Collections agent. Collections agent. Ahí se lo pongo en el chat. Ah, okay. ¿Por qué? Porque collection significa cobros. Ah, ok. Todos ustedes son collectors. Collectors. Okay. Están llamando Collection. y llamar y yo les cuelgo, pues la verdad. No le voy a mentir. Yes. <ríe> I have this mistake de... Tenía esa duda de esta clase anterior porque yo decía, y si me preguntaban o me podían presentarme o así, y como digo. Uh -huh. digo? Te Teleoperator. Right, teleoperator, it's okay, right? That's that's uh, that's correct to say teleoperator because it's pretty much someone that is going to be on the phone. Right? Alguien que está trabajando como teleoperador, pero no es tan específico como su trabajo. Mm -hmm. Pero si dice, okay. I am a collections agent in a call center, you're fine. Okay, collections mm -hmm. agent. Okay. In a call center. Very good. ¿Alguna otra pregunta, Blanca? No, de momento no. Este, bueno, más o menos lo que hemos visto lo he entendido un poco porque tengo bastante, bueno, un poco de inglés básico. Así Pero lo he visto, que, muy bien. Ajá, creo que me cuesta más que todo ya lo del futuro y todo eso, pero ya más adelante. Ya más adelante vamos a ir trabajando eso. Poco a poco para que no, no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Pero vamos a ir así. Primero el verbo to be, luego el simple present. En el, en el nivel 1 le vamos a dar el simple present hasta ese día no. Okay. En el nivel 2 okay. vamos a ver present progressive. Ok. Yo tenía una duda para, respecto fuera de, del tema. Uh -huh. Esto, fíjese que, eh, bueno, yo en mi trabajo salgo a las 8. Uh -huh. eh, ahorita estoy de maternidad, entonces todavía no he entrado. Pero uh -huh. normalmente, cuando, más que todos los días viernes, nosotros tenemos también reunión en Zoom, que nos hacen, y como salimos a las 8 de la noche, y la mayoría estábamos trabajando desde casa, nos hacían las reuniones eh, a las 9 de la noche, porque algunos que estaban trabajando en el lugar les daban chance de ir a sus casas. Uh -huh. Entonces nos hacían las reuniones a las 9 de la noche. En ese caso... Eh, bueno, como dice que no podemos solicitar permiso ni nada, directamente no me conectaría así a la plataforma. A las lo... 9. Ajá, por lo... pero podría como, bueno, retomarlo o tomarlo y luego desconectarme así. Sí, Solamente vaya. A eso y... y ese que le van a, perdón, le van a ver cuando usted está conectada. Si usted se fija, yo paso asistencia tres veces, ¿verdad? Porque también si se fija hay estudiantes que se meten un ratito y ya no están después, entonces uh -huh. solo, solamente pasan la primera asistencia, entonces como Insafor nos, a nosotros nos pide que estén el 100% porque es una beca, entonces uh -huh. lo que hacemos nosotros es mostrarles a ellos cuánto tiempo han estado ustedes conectados, entonces el, uh -huh. ma, el mayor tiempo que ustedes pasen conectados mejor, uh -huh. ¿verdad? Okay. Porque así les ayuda a ustedes a que no pierdan la beca. Entonces, si usted, por ejemplo, va a tener la reunión de 9 y termina a las 9.40, conéctese a los últimos 20 minutos, así Ajá. no pierde los, la hora completa, ¿verdad? sino uh -huh. que solamente okay. pierde una cantidad. Eso es lo que okay. le pasa. Ah, ok. Y, Pero, este, bueno, con respecto, a veces me, <ríe> a veces, este, me, me pido el baño así, entonces, no sé si dejo así conectado y voy rapidito. 
Sí, sí puede levantarse. Solamente, solamente póngame ahí en el chat privado, porque usted me puede escribir a mí privado. Ah, que lo okay. vean todos. Eh, que se va a retirar un momento de, de, la, de la actividad, porque puede que yo le esté hablando. Ajá, Entonces, solo por eso. Por eso. Entonces, a veces hablo, es, sí. cabal. Entonces, solamente dígame, eh, mire, voy a levantarme, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y si usted se levanta, okay. deje la cámara encendida para que vean ellos que se levantó, ¿verdad? Porque nos, como le digo, nos uh -huh. pasan monitoreando todas las dos horas, solamente eh, eh, me voy a levantar, se levanta sí. y regresa y no hay problema. Y apaga el micrófono, ¿verdad? Uh -huh. oh. Sí, es por eso no hay okay. problema. Gracias, sí. eso es lo <ríe> mis dudas. No, no hay problema, Blanca, cualquier cosa, ahí estoy y eh, cualquier pregunta siempre haga. Ok, vamos a estar respondiendo solo en la manera de lo posible. Este, teacher, ¿y hay algún momento? En... Espérame que no lo escucho bien. Uh -huh. Dígame. Okay. Se le cortó. Se le cortó la pregunta. No le escuché. Sí, se había quedado como trabado. Eh... Ah. Que es, le iba a preguntar que si eh, en algún momento o si ya ha avanzado así, de casualidad no hay como club de conversación o algo por el estilo, o solamente entre nosotros mismos practicamos siempre. Entre ustedes mismos practican siempre, pero voy a preguntar si hay algún grupo de, de conversación más adelante. Ah, okay. Más adelante, okay. sí, porque ahorita como están en principiante, lo recomendable uh -huh. es que practiquemos nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. en las clases y que busquen otros recursos ustedes afuera, si usted se ha fijado uh -huh. en el libro también abajo hay unos audífonos que aparecen unos audífonos en las páginas de los libros entonces uh -huh. si usted lo tiene digital solamente dele clic ahí y le va a dar otros recursos para que usted los pueda ver ok, para okay. que usted practique, son conversaciones uh -huh. bien básicas también, que nos van a ir ayudando para que no nos confundamos uh -huh. mucho ok Ok, gracias. Perfecto. Eh, Blanca, ¿algo más en lo que yo le puedo ayudar? ¿Alguna otra preguntita no. que se le haya quedado? <risa> no, nada más. Ok, perfecto, Blanca. Entonces estaremos viendo mañana a las 8 siempre. And have a beautiful night. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye bye. <risa> Thank you. Bye. -bye.